కంచి కథలు మంచి మాటలు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వైవస్వత మను వైవస్వత మనువు ద సగా ఆఫ్ ఇండియన్ గ్లోరీ భారతదేశ ఇతిహాసాలు వైవస్వత మనువు యొక్క చరిత్ర మహాభారతంలో చెప్పబడింది అది ఏమిటో ఇవాళ మనం తెలుసుకుందాం కథలోకి వెళ్ళబోయే ముందుగా ఈ కథను చదివేవారు వినాలనుకునేవారు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అప్పుడే ఇటువంటి ఇంకా ఎన్నో మంచి కథలను మీ ముందుకు తీసుకుని రావచ్చు వైవస్వత ద గ్రేట్ మను వాజ్ డూయింగ్ మెడిటేషన్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ గంగేస్ మెడిటేషన్ అనగా ధ్యానము లేదా తపస్సు బ్యాంక్స్ అనగా ఒడ్డున తీరంలో గంగేస్ అనగా గంగా నది వైవస్వత అన్నది ఒక మనువు యొక్క పేరు ప్రస్తుత మన్వంతరానికి ఒకరు అధిపతి ఉంటారు ఆ అధిపతి పేరు వైవస్వత వైవస్వత మనువు గంగానదీ తీరంలో తపస్సు చేసేవారు వన్ డే హీ ఫౌండ్ అ స్మాల్ ఫిష్ ఇన్ సైడ్ హిస్ వాటర్ బౌల్ వన్ డే ఒకరోజు ఫౌండ్ కనుగొనటము స్మాల్ ఫిష్ చిన్న చేప ఇన్ సైడ్ లోపల వాటర్ బౌల్ నీళ్లు నిండిన ఒక పాత్ర ఒకరోజు అతను ఒక చిన్న చేపను తన కమండలంలో చూశారు అండ్ ద ఫిష్ సెట్ ఓ మను పుట్ మీ వేర్ ఐ షల్ బీ సేఫ్ ఫ్రమ్ బిగ్ ఫిష్ ఓ మను పెద్ద చేపల బెడదలేని సురక్షిత ప్రదేశంలో నన్ను ఉంచు అని అన్నది ఆ చేప బిగ్గర్ ఫిష్ పెద్ద చేపలు సేఫ్ సురక్షితంగా so the manu put fish into a small pot and in a few days the fish was too big for the pot manuvu aa chepanu oka kundalo pettaga aa chepa koddi rojullone aa kunda kanna peddadiga pirigindi was too big for the pot anaga aa kundaku aa chepa chaala peddadi ayindi ani artham so he transferred the fish to a small pond so kabatti he transferred badili cheyatam transferred anaga badili cheyatam small pond chinna sarassu kabatti aa chepanu kunda nundi oka sarassu ki cheercharu soon the fish was too big for the pond too soon tvaralone the fish was too big chaala peddadiga perigi poyindi for the pond too aa sarassu ni minchi aa chepa perigi poyindi త్వరలోనే ఆ చేప ఆ సరస్సును మించి పెరిగింది ద మను ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు ద గంగీస్ ఆ మనువు ఆ చేపను గంగా నదిలోకి వదిలేను ద ఫిష్ స్టిల్ కెప్ట్ గ్రోయింగ్ వన్ డే ఇట్ సెట్ ఓ మను మదర్ గంగీస్ ఈజ్ నాట్ డీప్ అండ్ ఫర్ మీ ద ఫిష్ చేప స్టిల్ కెప్ట్ గ్రోయింగ్ గ్రోయింగ్ పెరగడము స్టిల్ కెప్ట్ ఇంకా పెరుగుతూనే ఉండింది వన్ డే ఒకరోజు ఇట్ చేప ఆ సెడ్ చెప్పెను ఓ మను ఓ మను మదర్ గంగేస్ మదర్ అనగా అమ్మ మాత గంగేస్ గంగా నది ఈజ్ నాట్ డీప్ ఎనఫ్ లోతుగా లేదు నాకు ఫర్ మీ నాకు సరిపోయేంత లోతుగా లేదు ఆ చేప ఇంకా పెద్దది అవుతూనే ఉండింది ఒకరోజు ఆ చేప ఇలా అన్నది ఓ మను మాత గంగా నది నాకు సరిపడా లోటు లేదు so i'm going out into the open sea anduvalana nenu peddadaina samudraniki velutunnanu sea anaga samudramu going out vellatamu baitiki vellatamu but before i go i want to tell you one thing but kaani before munduga i go velladaniki i want to tell you nen neeku okati cheppalani anukuntunnanu కానీ వెళ్ళడానికి ముందు మీకు ఒక విషయం చెప్తాను దెర్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ ఫ్లడ్ కమింగ్ హ్యూజ్ చాలా పెద్ద ఫ్లడ్ వరద కమింగ్ వస్తున్నది ఒక పెద్ద వరద రాబోతోంది ద ఎంటైర్ క్రియేషన్ విల్ బీ డెస్ట్రాయిడ్ డెస్ట్రాయిడ్ నాశనం అవ్వటం క్రియేషన్ సృష్టి ఎంటైర్ మొత్తంగా విల్ బీ జరగబోతోంది ఈ సృష్టి మొత్తం నాశనం అవుతుంది obtain a boat and fill it with seeds of all important plants oka navanu techi danni mukhyamaina chetla vittanalato nimpu seeds anaga vittanalu plants mokkalu important mukhyamaina boat 
పడవా లేదా నావా ఫిల్ నింపు ఒప్టెయిన్ తీసుకుని రావటం గెట్ ద సెవెన్ గ్రేట్ రుషీస్ ఇన్ టు ద బోట్ దెన్ ఐ షాల్ కమ్ అండ్ హెల్ప్ యూ సెవెన్ గ్రేట్ రుషీస్ గొప్పవారైన సప్తఋషులు ఐ షాల్ కమ్ నేను తప్పకుండా వచ్చి హెల్ప్ యూ సహాయం చేస్తాను గొప్పవారైన సప్తఋషులను కూడా ఈ నావలోనికి ఎక్కించు నేను వచ్చి మీకు సహాయం చేస్తాను ద ఫ్లడ్ కేమ్ ద మను ఒప్టైంట్ అ బోట్ అండ్ ఫిల్డ్ ఇట్ విత్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ సీడ్స్ వరద రానే వచ్చింది ఫ్లడ్ అనగా వరద ద మను ఒప్టైంట్ అ బోట్ మను ఒక నావను తీసుకుని వచ్చి ఫిల్డ్ ఇట్ దాన్ని నింపెను విత్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ సీడ్స్ అన్ని రకాల విత్తనాలతో వరద రానే వచ్చింది మనువు ఒక పెద్ద నావ తెచ్చి అందులోకి అన్ని రకాల విత్తనాలను నించారు హీ ఆల్సో టుక్ ఇన్ టు హిస్ బోట్ ద సెవెన్ గ్రేట్ రుషీస్ తన నావలోనికి సప్తఋషులను కూడా ఎక్కించారు ద మైటీ ఫిష్ వాజ్ నన్ అదర్ దాన్ లార్డ్ విష్ణు టక్డ్ ద బోట్ టు హిమాలయన్ పీక్ వేర్ ఇట్ రిమైండ్ టిల్ ఫ్లడ్ రిసీడెడ్ అంతటి పరాక్రమం కలిగిన ఆ చేప సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువే ఆ నావను హిమవత్ పర్వత శిఖరానికి లాగుతూ వెళ్ళింది వరద తగ్గేదాకా అక్కడే ఉండింది పీక్ అనగా చాలా ఎత్తు శిఖరము అని అర్థం హిమాలయన్ పీక్ హిమాలయ శిఖరాలు రిసీడెడ్ తగ్గే వరకు టగ్డ్ లాగడము లేటర్ వైవస్వత ద మను స్టార్టెడ్ రిక్రియేషన్ ఆన్ ద అర్త్ ఆ తరువాత వైవస్వత మనువు సృష్టిని మళ్ళీ ప్రారంభించెను రిక్రియేషన్ సృష్టిని మళ్ళీ ప్రారంభించటం స్టార్టెడ్ మొదలు పెట్టడం ఒక ఆవృత్తము అనగా నాలుగు యుగాలు ఆవృత్తము అంటే ఒక సైకిల్ ఒక సైకిల్ని ఫోర్ యుగాస్గా అంటారు ఆ ఫోర్ యుగ ఆ నాలుగు యుగాలు ఏవి అంటే కృతయుగము త్రేతాయుగము ద్వాపరయుగము కలియుగము ఒక మన్వంతరం అనగా డెబ్బై యొక్క ఆవృత్తాలు అనగా సెవెంటీ వన్ సైకిల్స్ సెవెంటీ వన్ సైకిల్స్ ఆఫ్ దీస్ ఫోర్ యుగాస్ అనగా కృతయుగము త్రేతాయుగము ద్వాపరయుగము కలియుగము తరువాత మళ్ళీ కృతయుగము త్రే త్రేతాయుగము ద్వాపరయుగము కలియుగము ఈ విధంగా డెబ్బై ఒక్క సార్లు జరిగితే దాన్ని ఒక మన్వంతరం అని అంటారు కల్పము అన్నది బ్రహ్మ యొక్క ఒక్క రోజు పద్నాలుగు మన్వంతరాలు బ్రహ్మ యొక్క ఒక్క రోజులో ఉంటాయి వైవస్వత మనువు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్న మనువు యొక్క చరిత్ర వైవస్వత మనువు ఈ వైవస్వత మనువే ఇక్ష్వాకు వంశ మూల పురుషుడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఇదే ఇక్ష్వాకు వంశమునందు శ్రీరాముడిగా అవతరించారు ఈ ఇతిహాసం మీ అందరికీ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఇటువంటి ఎన్నో ఇతిహాసాలను కథలను తెలుసుకోవాలనుకుంటే కంచి కథలను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇక కథ కంచికి మనం ఇంటికి ఇంకొక మంచి కథతో మళ్ళీ మీ అందరినీ కలుస్తాను కంచి కథలు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కథ కంచికి మనం ఇంటికి